আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আজ আপনাদের সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিষ্ঠিত হিলফুল ফুজুল সংঘের বিষয়কর ঘটনা শেয়ার করব এই ঘটনা থেকে আপনি আরো জানতে পারবেন হিলফুল ফুজুল এবং জাতিসংঘের মধ্যে কোন শান্তি সংগঠনটি বেশি সফল মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব তিনি শুধু ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেননি মানব জাতির সব অন্যায় অনাচার অবিচার শোষণ এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে সফল আন্দোলনকারী এবং মানব জাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন তার জীবনের প্রতিটি কাজ মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক এবং আদর্শ শিক্ষা হিসেবে সর্বজন সমাদৃত মহানবী সাল্লাল্লাহু জীবনের তেমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে হিলফুল ফুজুল প্রতিষ্ঠা হিলফুল ফুজুল অর্থ শান্তি সংঘ নবুয়াদ প্রাপ্তির পনেরো বছর আগে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি আরব সমাজের সব অন্যায় অবিচার শোষণ এবং নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে তার সমবয়সী কিছু যুবককে নিয়ে এই শান্তি সংঘটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই সংঘের প্রতিটি কর্মসূচি থেকে যুব সমাজের জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে মহানবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আগমন ঘটেছিল এমন একটি সময়ে যখন আরব সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতা বিরাজ করছিল এই সমাজে ছিল না নিয়ম নীতি এবং আইনের শাসন গোত্রীয় কলহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সামাজিক শ্রেণীবেদ নারী নির্যাতন ব্যবিচার সুদ ঘুষ মদ জুয়া প্রভৃতি সমাজকে মারাত্মকভাবে কলুষিত করেছিল ঐতিহাসিকরা আরবের এই সময়কে আইয়ামে জাহেলিয়া বা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলে অভিহিত করেছেন জাহেলিয় যুগ এই রক্তপাত অন্যায় এবং অনাচার বালক মোহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল তিনি সমাজের সব অন্যায় অবিচার নির্যাতন বন্ধের উপায় খুঁজে বের করার জন্য সর্বদা চিন্তায় মগ্ন থাকতেন সবশেষে তার মনে একটি অভিনব চিন্তার উদ্রেক হয় তিনি তার সমবয়সী কতিপয় যুবকদের নিয়ে হিলফুল ফুজুল নামে একটি সংঘ গড়ে তুলেন এই সংগঠন সমাজের সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো আরব সমাজের সব অন্যায় প্রতিরোধের লক্ষ্যে হিলফুল ফুজুল গঠিত হলেও একটি বিশেষ যুদ্ধের ভয়াবহতার পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন বলে মনে করা হয় এই যুদ্ধের নাম হারবুল হুজ্জার বা অন্যায় সমর সম্ভবত পাঁচশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে ওকাজ মেলার অর্থাৎ মক্কার ওকাজ নামক স্থানে প্রতি বছর যে মেলাটি বসত সেখানে ঘোর ধোর জুয়া খেলা ও কাব্য প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে পবিত্র জিলকত মাসে মক্কার কোরাইশ এবং হাওয়াজিন গোত্রের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয় আরবে পবিত্র জিলকত মাস ছিল শান্তির মাস এই মাসে আরব দেশে সব ধরনের যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল তাই জিলকত মাসে শুরু হওয়া এই যুদ্ধকে হারবুল ফিজার মতান্তরে ফিজার বা অন্যায় সমর বলা হয় দীর্ঘ পাঁচ বছর স্থায়ী এই যুদ্ধের ভয়াবহতা বালক মোহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোমল মনকে মারাত্মকভাবে বেচিত করেছিল এই যুদ্ধে অনেক লোক প্রাণ হারিয়ে এই যুদ্ধের সময় তার বয়স চোদ্দ অথবা পনেরো বছর যদিও তিনি অস্ত্র হাতে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি কিন্তু এই যুদ্ধে বিভৎস লীলা দেখে বালক মোহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং আরববাসীদের এরূপ ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে ভাবতে থাকেন আরবে শান্তি বজায় রাখার জন্য তিনি একটি শান্তি সংঘ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন পাঁচশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে সমমনা নিঃস্বার্থ কিছু উৎসাহী যুবক এবং পৃথিব্য জুবাইর নিয়ে তিনি এই সংঘ গঠন করেন এই সংঘের চারজন বিশিষ্ট সদস্য ফুজল ফাজেল ফজায়েল ও মোফাজেলের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছিল হিলফুল ফুজুল এই সংঘের কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ নম্বর এক দেশে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা নম্বর দুই বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সদ্ভাব ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করা নম্বর তিন অত্যাচারিতাকে অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করা নম্বর চার দুর্বল অসহায় এবং এতিমদের সাহায্য করা নম্বর পাঁচ বিদেশি বণিকদেরকে যান এবং মালের নিরাপত্তা বিধান করা নম্বর ছয় সর্বোপরি সব ধরনের অন্যায় ও অবিচার অবসানের চেষ্টা
প্রতিষ্ঠা করা এই শান্তি সংঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে স্থায়ী ছিল এভাবে মোহাম্মদ সোলাহ আলহিসাল্লাম মানুষের কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং তার প্রতিষ্ঠিত হিলফুল ফুজুলি বিশ্ব ইতিহাসে সর্বপ্রথম কল্যাণী সেবা সংঘের মর্যাদা লাভ করে এভাবে হজরত মোহাম্মদ সোলাহ আলহিসাল্লাম নবুয়াত প্রাপ্তির আগেই শান্তির অগ্রদূত হিসেবে পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন জাহেলিয়াতের যুগে আরব সমাজের অন্যায় অবিচার প্রতিরোধ করার জন্য হিলফুল ফুজুল প্রতিষ্ঠিত হলেও মহানবী সোলাহ আলহিসাল্লামের নেতৃত্বে গঠিত এই সংঘটির শিক্ষা সর্বকালের সর্বসমাজের যুবকদের জন্য একটি আদর্শ শিক্ষা এবং পথ নির্দেশক হিসেবে রয়ে গেল বর্তমান যুগে জাহেলিয়াতের যুগের মতো কলুষিত সমাজ পরিলক্ষিত না হলেও পৃথিবীর সব দেশে সব সমাজে এখনো বহু অন্যায় অবিচার এবং বৈষম্য রয়ে গেছে এখনো সমাজে বহু মানুষ নিপীড়িত নির্যাতিত এবং বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এখনো সমাজে হত্যা নারী নির্যাতন সুদ ঘুষ প্রভৃতি অসামাজিক কাজকর্ম বেশ প্রচলিত রয়েছে হিলফুল ফুজুলের মতো সংগঠিত হয়ে যুব সমাজ আজও সমাজের সব অন্যায় প্রতিরোধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ইসলাম ধর্মে যুবকদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে যুবক বয়সের ইবাদত আল্লাহর কাছে অধিক প্রচন্দনীয় প্রকৃতপক্ষে যুবক বয়সেই দেশ এবং জাতি গঠনে দায়িত্ব পালনের শ্রেষ্ঠ সময় এ সময় গায়ে থাকে শক্তি এবং মনে থাকে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং সাহস এই শক্তি ও সাহস কাজে লাগিয়ে শুধু সামাজিক অসাম্য দূরীকরণই নয় পরিবার সমাজ এবং দেশের উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণের সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হিলফুল ফুজুল শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই শেখায়নি মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিধান সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনের শিক্ষা দিয়েছিল মোহাম্মদ সোলাহ আলহিসাল্লামের এই সংগঠনের আলোকে প্রতিটি গ্রাম এবং মহল্লায় শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন অনেকটাই নিশ্চিত হবে মহানবী সোলাহ আলহিসাল্লামের এই আদর্শ প্রত্যেক যুবকের মনে প্রতিফলন হোক আমিন শান্তির জন্য প্রয়োজন হিলফুল ফুজুলের আদলে আন্তর্জাতিক শান্তি সংঘ আবহমান বিশ্বে যে পরিমাণ মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে তাতে উনিশশো সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার কার্যকর হয়ে পড়েছে অনেক আগেই বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের উপর দিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চর্চা অনেক পরেও মুসলমান বিশ্বকে ভাবিয়েছে আমাদের চোখের সামনে বার্মা কাশ্মীর ফিলিস্তিন সিরিয়া ইরাক আফগান ভারত লিবিয়া এমনকি খোদ মুসলিম দেশের জালেম সরকার নিজেদের নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়ে নোংরা নজির স্থাপন করে চলেছে আর গত কয়েকদিন আগে নিউজিল্যান্ডে ঘটে যাওয়া সেই নারকীয় কর্মযোগ্যটির কথা তো আমরা ভুলে যাইনি এ ঘটনাটি ভুলে যাওয়ার নয় মানুষ যুগে যুগে এই নারকীয় যজ্ঞকে ঘৃণাবরে স্মরণ করবে যাই হোক ফলে এ থেকে উত্তরণ ফিরে পেতে থাকতে হবে বিশ্ব মানবতার শান্তিদূত হজরতে মোহাম্মদ সোলাহ আলহিসাল্লামের আদর্শের বিধান আমাদের মহানবী সোলাহ আলহিসাল্লাম এমন একটি সময় আরব ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন আরব সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বিরাজ করছিল এই সমাজে ছিল না কোনো নিয়ম নীতি এবং আইনের শাসন গোত্রীয় কলহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সামাজিক শ্রেণীভেদ নারী নির্যাতন বেবিচার সুদ ঘুষ মদ জুয়া প্রভৃতি সামাজিক দোষগুলো মারাত্মকভাবে কলুষিত করছিল ঐতিহাসিকেরা আরবের এই সময়কে আয়ামে জাহেলিয়া বা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলে অভিহিত করেছেন জাহেলিয় যুগের এই রক্তপাত অন্যায় এবং অবিচার বালক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে গভীরভাবে ভাবিয়েছে তিনি সমাজের সব অন্যায় অবিচার নির্যাতন বন্ধের উপায় খুঁজে বের করার জন্য সর্বদা চিন্তায় মগ্ন থাকতেন অবশেষে তার মনে একটি অভাবনীয় চিন্তার উদ্রেক হয় তিনি তার বয়সী যুবকদের নিয়ে হিলফুল ফুজুল সংঘটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এই সঙ্ঘের সহযোগিতায় তিনি অসংখ্য অন্যায় অবিচারকে রুখে দিয়েছিলেন যে সময় তিনি এই সংঘটি প্রতিষ্ঠা করেন ওই সময়টি ছিল মক্কার ইতিহাসে অন্যতম খারাপ সময় যখন দুই গোত্রের মধ্যে হারবুল ফিজার যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল এবং এই যুদ্ধ চলেছিল দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ আল্লামা নুবাইরির বর্ণনায় অঙ্গীকারটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা যায় যে 
জুবায়ের ইবনে মুত এম বলেন রাসুলে পাক সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমাকে যদি লাল বর্ণের উঁটো দেওয়া হতো তবুও ইবনে জুদানের ঘরে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল এবং তাতে আমি উপস্থিত ছিলাম তা ভঙ্গ করা আমি পছন্দ করতাম না সেই চুক্তিতে বনি হাসিম বনি জোহরা এবং বনি তিম গোত্রগুলো এই মর্মের চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল যে তারা সব সময় মজলুমের সাহায্য করবে ওয়াকেদি বলেন জুরলুম সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোক যাদের নাম ছিল ফজল ফুজালা ফুজাল মুফাজল তারা এই ধরনের চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন কাজেই কোরাইশরা এই চুক্তি সম্পাদনের সময় তাদের নামানুসারে এর নামকরণ করেন হিলফুল ফুজুল সূত্র আল আগ্নে সত্তর নং উক্তি আজও পৃথিবীর বুকে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য বিশ্বনবীর প্রতিষ্ঠিত হিলফুল ফুজুল হতে পারে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত এবং জাতিসংঘ এই হিলফুল ফুজুলকে অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে পারে অনেক দূর আল্লাহ পাক আমাদের সঠিক বুঝে সঠিক আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করি আপনাদের মাঝে সঠিক তত্ত্ব তুলে ধরতে তবুও কোনো কারণে কোনো তথ্যে ভুল ছুটি থাকলে সেগুলো ঠিক করে দেবেন এবং ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এমন শিক্ষণীয় ও জ্ঞান নির্ভর ইসলামিক ঘটনা নিয়মিত জানতে বিসমিল্লা টিভিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন পরবর্তী ভিডিও আসার নোটিফিকেশন সবার আগে পেতে ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন এবং আপনার বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন যাতে তারাও নিজেদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার একটি দিক নির্দেশনা পায় আপনাদের কাছে এই পাওনাটুকু আমাদের পরবর্তী কাজের উৎসাহ যোগাবে এবং আমাদের অন্যান্য ভিডিওগুলো না দেখে থাকলে দেখে নিতে পারেন এখনই